讲到能亲人无限好，这个亲啊，是时时刻刻，最重要要记住圣贤的教诲，不可以松懈。那只要常常拿这个君亲师起来关照自己有没有做到啊，相信得日进。过日少，相信啊，人与人一定往越来越圆满的一个境界啊去发展。那上一次也提到，只要老领导者，只要父母、老师能够遵守君亲师，一定可以把员工、把孩子、把学生教好。相同的。今天，同事之间可不可以做君亲师？可不可以？可以啊！同事之间，我们都能够遵守公司规则，以身作则给他看，这就是做子君。再来，同事之间常常啊，互相关怀，互相照顾，有什么好吃的，你都会啊，毫不吝啬。然后跟他分享，让他觉得你把他当亲人一样看待，这也是做之亲。当他有什么不明白，而你有很丰富的经验，我们也、啊、很慷慨的指导他，这是做之师啊。所以同事之间要圆满，也是可以用君亲师来自我关照。相信啊，您一定可以在这个朋友的心目当中，是非常重要、非常有影响的一个一个他心目中的好朋友。好，那对于父母，能不能做君亲师？可不可以？对，所以大道不弃呀、啊，真正宇宙的大道。绝对啊，放诸四海，皆准。因为人啊，老了之后啊，有时候没有熏习圣贤教诲，反而老年会很贪。所以孔夫子才告诫啊：“老者戒之在德啊，患德患失。”所以这个时候就很需要为人子女好好的引导。劝他放下这一些什么执着，放下执着。所以当然，当你要劝他放下这些执着，他的身心呐、啊、才会越来越愉悦。所以人老了是不是好命啊？绝对不是只看他吃的好不好，而是心灵啊有没有什么提升。所以，当我们要当父母心灵的好老师，一定要先做到君，以身啊作则，不然呢，父母一定会说：“你都这样了，还讲我？”再来，一定要尽心孝顺，那父母对我们的信任就怎么样？越来越高。当父母那么信任你，他要听谁的话？听谁的？当然听你的，所以你就可以适时的给予他们引导、开导，也是做之师。好，所以用君亲师时时关照自己，言语行为、起心动念，那就是真正啊，时时亲近仁德、亲近圣贤，那就无限好，得日进啊。过日少，不亲人无限害，小人尽百事坏。当我们不亲近仁德之人，又是亲近一些小人呢、啊，那可能呢、啊、就会受到影响。所谓近朱者赤，近墨啊则黑。所以人呢、啊。对于这个环境的选择至关重要。
。那诸位朋友，您的孩子会不会选择良师益友呢？会不会？我们曾经啊，跟初中生演讲，就提到有三个朋友一起啊出游。到海上旅游，刚好遇到啊大风浪，这个船沉下来，幸好啊三个人祖宗有德，没死，飘到了一个荒岛上，三个人在那里相依啊，为命。突然啊，在这个沙滩上，发现了一个神灯。好，诸位朋友，看到神灯要怎么样？幸好他们有读过阿拉丁神灯哈，把它擦一擦，结果这么一擦啊，这个精灵出来了。他说：“主人，我给你们呢三个愿望啊，不过因为你们有三个人，三除以三等于一，一个人一个。好，就这第一个呢，因为他是开计程车的，他说啊，我每天呢早也开，晚也开，很辛苦。”我的愿望呢，是可以啊，有好几台计程车，租给别人，我当老板。这个经理说：“小事一件，咻，他就回去呢，当他的计程车老板。”第二个，在超级市场当雇员，有时候还要三班轮值，半夜还要值大夜班，所以他说呢：“啊、哦，当这个也很辛苦。”我希望啊，能够自己拥有一家便利商店，我当老板，请人家来做。这个精灵说：“小事一件，怎么样？”咻，就回去了哈。第三个人啊，想了半天，平生无大志啊，只求六十分，所以呢，也没想过要干什么，所以都没什么愿望，整天悠悠什么。放任，所以他突然就想：“哎，我什么没什么愿望，不过、啊、这个荒岛也不错。但是我一个人在这里太寂寞了，我希望他们两个回来陪我。”啊，咻！有没有听到两声哀嚎？所以啊，很多的孩子听了都哈哈大笑。我们就问他：“请问？”你旁边有没有这样的朋友，会把你拖下水？哇！突然这些孩子都左看看，右看看，你们有没有判断的能力？他们被我们问住了，也不知如何是好。我说你要有判断好坏朋友的能力，就要学什么？弟子规，弟子规是照妖镜。弟子规也是显圣境，好朋友坏朋友，一看便知道。只要用弟子规去衡量看看，哇，他能够落实个三成四成，都不简单。好，所以朱子之家格言有提到啊，侠逆恶少，久必受其累。所以自己的德行还没有相当稳固啊。对于这一些比较没有德行的朋友，我们要敬而远之。能不能骂他？不行。扬人恶，吉是恶，吉之胜，祸且重。我们还是啊，敬而远之，好好先修养自己的德行。这个。外在的小人易防，内心的小人呢，怎么样难防？所以我们不能再认贼啊，作父，现在要下定决心，绝不干这种事。我们认什么贼作父啊？烦恼贼啊，烦恼习气啊，他厉不厉害？明明就不想生气，他又来了。明明就不想贪，他又什么？他又上来了。所以我跟很多朋友啊说到，好像
，我们背着一包的垃圾，明明是臭气冲天，背了几十年，啊，突然有一个人跟我们说，那一包是垃圾啊，对你一点好处都没有，真的吗？看看，哎，确实也是垃圾，啊，突然又想，可是我已经跟他几十年了，我又不舍得把他放下。就在那里挣扎，所以啊，关心为要，处处啊，处处啊，关照自己的心，有没有不恭敬，有没有贪婪，有没有懒惰，有没有不慈悲？一看到了这个贼，马上怎么样？修正啊，绝对不让他继续啊，嚣张。这样就能够啊，把小人怎么样，真正彻底啊，赶出去。好，那我们接下来看第七个单元，余力学文，我们把金句啊念一遍。但学文，长浮华。成何人？但必行，不学文，任己见，昧理真。所以这一句话已经点出来，一个人的学问要增长，必须啊，力行啊，加学文，这个叫解行相应。哇，这个太重要。解跟行啊，就好像两个轮子。假如只有一个轮子，车子就推不动了。一定要两个轮子一起啊，很协调的动起来。假如只有一个动，一个坏了，会有什么结果？我们看到经文上写的，不力行，只是学学文，只是看书，甚至于呢，只是呢得到很高的学历，这样的下场是什么？长浮华。你看，那个六七岁的孩子，我去教他们《弟子规》，我说今天老师教你们《弟子规》，他们马上啊，我们都学过了，都会背了，头都怎么样？你看傲慢要不要学啊？自己就来啦，所以要谨慎，一开始一定要让孩子知道，学问一定要做到，要。地形，不然会长浮华。所以曾经也看到一篇报道，专业的高材生，生活的低能儿、嗯。为什么？学历都那么高，看过的书那么多，结果连做人都不会。因为啊，这一些读的书拿来干什么？考试用嘛。跟生活嘞脱节，所以哪一个学历的离婚率最高？可能是硕士、博士离婚率啊最高。为什么书念多的人反而连包容、连宽恕、连爱护别人都不会？问题在哪？书给了他什么？长浮华，他觉得我学历这么高，你都得什么？听我的。好，尤其假如他又是电脑博士，整天都跟电脑为伍，所以电脑很好管，按下去他就得这样给我做。那这一个方法对人行不行？绝对搞得众叛。好，所以啊，余力学文。学了文啊，一定要去力行，不然会长浮华，成何人？但是但力行，哦，他也很认真，只要听一句啊，他就做一句。可是，在这个过程啊，他没有继续学习，没有继续啊修正，有可能会任己见，昧理真。比方说，他学校。他说：“哦，要孝顺，所以爸爸妈妈交代什么事我就做，我就做啊。”
他爸爸叫他跟你太太离婚，好做。那不对啊，太太假如没什么过失啊，只是跟公公婆婆处不好，能不能把他休了？不行啊，这样没有道义啊。当你真的把他休了。这对你父母啊，可能陷他们于什么不义啊，到时候街坊邻居整个社会啊，又不知道怎么说你的父母了。因为啊，不教而杀，都没有好好教他，就把他，以前是把他杀了，啊，现在是就给人家赶出去啊，这个是很残忍的。所以你要学文，才知道啊，这个顺啊，是父母对的时候，我们要全心全意去做，让父母觉得哎，你很懂事。当父母的方法不妥当之处，我们要顺势而为，当然不要马上顶回去，哦，可以用迂回战术，等父母啊比较理智了、啊。我们这个时候要赶快，亲有过啊，见是根，疑无色，着无声，啊，所以父母这个顺绝对不是说什么都照做，但是他就没有继续读书，没有继续啊听这一些善知识讲课，他有可能就会任己见啊，昧理真，所以学问。必须啊，力行加学文，戒心相应，因为你行的越彻底，要帮助你理解，那你理解的越深，行的就越到位，而且这个戒行啊，这个行是枢纽，当你有所力行，你才会有所感悟，有所感悟。所以学一条就要怎么样？做一条。诸位朋友，您假如不相信啊，你拿一本《弟子规》，你挑十句，你说呢？我这半年绝对要把这十句做到。当你真正啊，在半年之内把这十句做到，你突然会觉得，啊，其他几句你也怎么样？做到。因为这个行啊，会开你的悟性，会开你的悟性。当我们学到缓接连悟有生，哦，连做一点小动作啊，都会去体谅到别人的感受。当你做的彻底啊，这个动作啊，内化成你的存心。当你时时替别人着想，你就从做一句《弟子规》变成做几句啊。你可能好多句都突然怎么样？体会过来，人不闲，勿失脚；人不安，勿滑倒。因为你真正做到这一句，你的恭敬心、你的细心、你的体谅的心，就提升了。所以要老实啊！哦，你不要一开始说啊，这么多句，我实在做不完。你只要领会一句。马上力行，力行才能够让我们啊，法喜充满。好，所以要解行相应。那我们接着看下一句：有三道，心眼口，信皆要，方读此，悟目彼。此谓中，彼物起，宽为限，谨用功，功夫道，自摄通，心有疑，随杂记，救人问，求却意，读书法有三道，心眼口，信皆要，所以这一句很重要啊。读经书的时候，必须要很专注，专注
，要能专心啊，才能有所收获。所以我们第一节课跟孩子上课啊，就会很慎重，先要求他们读经以前一定要坐有坐相，书一定要摆正。当他是用恭恭敬敬的心去读，一开始是这个态度，养成以后啊，终身不改。假如第一次上课就做的歪七扭八，好，边做的时候眼睛还飘东飘西，那就很难呐、啊、得到真实受益。那我们会跟小孩子讲，告诉他们这一本《弟子规》。怎么来的？就告诉他，这个是依据啊，孔老夫子的教诲编出来，而且还是清朝的李玉秀李夫子，用了很大的心啊，从生活面啊把它整理出来，所以这一本书啊，成就啊，得来不易，除了这些古人的帮忙啊，还要啊。杨淑芬老师啊，亲笔啊，把它写出来哦。你们看，写的这么工整，我们不好好学啊，就对不起这一些长者。哦、除了杨淑芬老师把它写好以外，还要啊，从很远的地方把它怎么样运过来，才能交到我们的手上。我们要好好啊，爱惜。所以有一次，有一个小朋友啊，把另外一个小朋友的书啊撞掉下去的。啊，这个小朋友啊，一捡起来，赶快把书怎么样，拍一拍。所以这个叫先入为主。啊，假如你送他书的时候说啊，这个这个人家免费的，啊，你还用扔的扔过去，那你的孩子会不会尊重书啊？不可能。所以我们都要处处。引导，处处以身作则，啊，做都做好了，对书本恭敬，好，接下来告诉他们，学问呢、啊，一定要看靠平常不断的积累。那有一句成语叫“滴水啊，穿石”，石头硬还是水硬啊？石头啊，那为什么石头这么硬，居然水可以把它穿过去？为什么？因为啊，它的不断一滴接着一滴啊，可能到十万滴、百万滴，甚至于更多的时候啊，就能够把它怎么样穿过去，以柔啊。克刚，所以这个滴水穿石，就好比我们求学问，一字一句啊，都要认认真真把它学好，把它读好，到时候啊，你的学问就可以有穿石的什么力道。所以就告诉小朋友，我们这一只手啊，叫滴水穿石手。哎，滴一滴啊，石头快要被我滴破了，我的学问就在这一只手不断啊，专注着指着我念的字当中啊，好，每一个字我都把它记起来了，我都把它领会了，好，所以在读经当中啊，我们都是叫孩子眼睛看书，手啊指着书，嘴巴、啊、跟着念，心也要在。心、眼、口，还有手啊，通通都要专注用上。再来，方读此，勿目彼，此谓中啊，彼勿起。现在求学问啊，也有一个很大的忌讳，但是现在人啊，都很贪多。好像觉得多就怎么样，一定好，那不见得，因为多啊就会乱
，所以在《礼记·学记》里面有提到一句教诲，叫“杂思而不训，则坏乱而不休”。一次让他学一大堆东西，也没有顾虑到啊，他有没有囫囵吞枣，到最后一定啊，会学不好，甚至于会觉得不想。再学了，好，你看现在很多孩子一学三四个才艺啊，到最后的结局是什么？厌学。好，所以呢，学东西、学求学问，甚至于求世间的技能啊，都要专，而不能杂。所以杨老师学一个书法，学的四十。一年，杨老师教书法，光是永字八法，那个第一个点啊，一定要让孩子点几千点，才可以再下一个动作。现在的书法家是不是这样教？很多书法界的说，你只要来学三个月。保证你能得奖，要不要去？我们要冷静啊！他是用什么心境学艺术啊？急功好利，我们的书法是拿来修身养性，是心法。所以一开始用这样的态度让孩子学，都是功利啊，铁定跟。艺术啊，背道而驰，所以确确实实啊，我们要给孩子正确的引导。所以艺术当中，当这一个点能够把它点好，他的耐心呢、啊，他的毅力啊，就在这个过程怎么样磨出来？他每一个基本功啊，都能够扎的。很扎实，一个人基础好了，再求发展，才不会败上下来。假如基础没扎好，发展的越快，越怎么样？越危险的。所以，杨老师虽然学了书法，而在这个学书法的过程啊，他懂啊，每一个字都有结构。怎么样呢？才看起来非常工整。有这样的态度啊，当他在处理事情的时候，也会提起这种关照能力。事情要怎么安排啊？看起来才不会什么乱掉。还有在写书法当中，他的定力啊，怎么样？成就了。而当定力成就了。他对人，还有处理事情，就能够啊，有条不紊啊。所以学艺术，终究的目的啊，还在提升道德修养。所以孔夫子才说啊：“志于道，聚于德，一于人呐、啊。”由于义，而由于义啊，也不离啊，修道德，也不离啊，养一个好的心性。好，那当杨老师再去学其他的艺术，比方说学书法、学篆刻，他已经在书法里啊学国画、学篆刻，因为他已经在书法里面。对于艺术有很高的什么敏感度，所以学习他的艺术啊，速度都比比别人怎么样快很多，甚至于学电脑啊也很快，因为那个定力、那种耐力啊，已经养成锲而不舍。今天不把它搞懂，就不去睡觉。所以杨老师的电脑啊。也进步很快，所以我们这些年轻人
跟在他旁边都觉得相对失色。好，有这样的长者呢，鞭策我们。好，所以要专注，方独此，勿慕彼。学艺能，还有读书也如此。要把一本书读好了，再读下一本。所谓啊。在宋朝的时候就有提到了，赵普啊，跟这个宋太祖赵匡胤说了，他是以半部《论语》啊，就帮他什么得天下了。所以书要不要很多，最重要要掌握纲领，要能好好落实。后来赵普说：“接下来我只要再用半部《论语》，就可以帮你治天下。”所以呢，学习东西啊，切记不能贪多，还有不能贪快。你太照进了，那个心根本就很浮动，跟学问啊不相应。所以曾国藩先生也说到。心上不可无书啊，但是桌上啊不可多书。你不能听完课以后知道中国文化很好，把你书柜里面所有的四书五经通通搬下来，立定志向，这一个月通通把它看完，一定会看得很吃力。要掌握纲领，先把哪一本学好。<笑>好，好，所以此谓中，彼勿弃。那很多人，他听完之后就说：“那我的孩子以后什么经都不用背，就背《弟子规》吗？”不是这个意思，这个《弟子规》不是背的啦，是要不断重复提醒，要让他扎扎实实的扎根。当他还有在念其他的经典，继续念《孝经》《论语》，都可以念。但是啊，这种生活教育、德行教育，每一天都要重复提醒他。因为读经啊是训练定性，而《弟子规》啊是让他的言语行为能够循规蹈矩。当他循规蹈矩。跟这些经典啊，就会暗合啊，道妙。宽为限，谨用功，功夫道，自摄通。所以啊，哦，读书有所计划，但是你也不要排得很密啊，让自己很有压力。那宽为限。谨用功，要时时督促自己用功一点。但是，假如学习的时候打瞌睡怎么办？在《三字经》啊，有提到“头悬梁啊，锥刺骨”，这是古人用的方法。他把他的头发跟这个屋顶上的柱子啊绑在一起，等他打瞌睡，马上怎么样？哇，整个头发抓起来，痛的都睡意全消。另外一个读书人是拿着一个尖尖的东西，假如打瞌睡的，马上往大腿怎么样？你不要教你的小孩哈，到时候说蔡老师教。古人啊，有这样的一个决心啊。当然，小孩你不能让他伤害身体，你可以教他打瞌睡的时候，赶快啊洗个冷，用用冷水啊洗把脸，可能精神啊就好一点。或者啊，可以让他呢在书桌上摆一个孔子像，打瞌睡看到孔子不好意思，继续再读。方法因人而异，或者呢？你家里已经有很好的读书风气，亲人之间互相啊。
督促、提醒。早上谁先爬起来，好，赶快啊，叫其他的人起床。好，我们有很多老师啊，他们早上起床啊，都是放《弟子规》好的读诵带，叫《起床号》。好，好，宽为限，谨用功，功夫道，自摄通。当我们能够解行相应，可能本来觉得困难的事情啊，都能够迎刃而解。因为啊，有智慧啊，就不怕没有好的方法。心有疑啊，随杂记，救人问，求却意。所以学问，学问也要学着怎么问。但是问啊，也要问对人。问对人，一定要他学有专精。好，所谓文道有先后，术业有专攻。好，能不能来问我怎么煮菜？那就问错了哈。可以问我怎么煮面？为什么？因为我到海口去啊，孤家寡人，叫中馈游虚，只有一个人呢生活，所以呢，扫地啦、洗衣服啦、拖地啦、煮饭啦，啥事都自己干。就在那个干的过程当中，突然祈老之感恩呢、啊，想到了谁？母亲真伟大啊！那在煮饭的时候啊，因为啊每天都很忙，所以必须要强调效率，所以只能煮面。每一次呢，烧了锅水，然后一些菜切一切，怎么样？全部什么？把只要二十分钟到三十分钟，好就可以端出一碗面，上面再给它加。一个芝麻酱下去，这样我就心满意足，叫知足，常乐。所以啊，在那一段时间啊，就学着煮面。不过呢，后来因为啊，很多朋友啊聚在一起工作啊，就比较啊，没有去煮面了。大家会互相帮忙，好，所以问啊。要问对人，要问对人。那很多朋友啊，他有在问人的时候啊，往往都会问那一些哈、哦，会认同他想法的人，有没有这个倾向？哎，明明自己就很放不下，然后都去问那些很执着的人，然后就会觉得，你看我应该也没有错。所谓良药苦口，利于病啊。忠言逆耳，利于心，往往呢，都很怕问那个一针会见血的人，而那一些呀、啊，反而都是真正啊，能利益自己。所以心有疑，随杂记，救人问，求却意。只要啊，你肯有这一份学习心呢、啊，这一些。有德行的人，有学问的人，他一定会不吝啬啊，告诉你。那你呢？疑惑越来越少，好，就好像乌云啊，都怎么样？散开了，就会啊，心智清朗，智慧会放光明。好，哦，所以是救人问，求却意。我们接着看下一段经文，一起把它念一遍。房事清，墙壁净，积案结，笔验正，墨磨偏，心不端，字不净，心先病，列典籍，有定处，独看壁，还原处。虽有疾，眷属其有缺坏，就补之
，非圣书，秉悟事，必聪明，坏心智，勿自暴，勿自弃，胜与贤，可循志。最后一句很重要，你们念到最后一句要那个抬头挺胸啊，勿自暴，勿自弃，胜与贤，可循之。那这一段经文啊，最重要要自己啊，经营一个很好的读书环境，好，不能你。修学啊，看书的地方乱七八糟啊，这样你坐下来心能不能稳定啊？不能啊，所以要房事清，墙壁静。好，你一走进去啊，就会觉得很清净，很舒服。所以积暗结，比验证。真的，人的心啊。会受到外界环境的什么影响？所以环境清净，内心啊也会清净。所以积暗结，比验证。所有的东西啊，也要物有定位。当你要用的时候啊，心才不会啊很纷乱，或者找半天。莫磨偏，心不端。所以其实啊，我们任何的举止都会影响内在的什么心境。比方说，立端正，人在这样的状态之下，会不会胡思乱想？好、哦，比较不会啊、哦。假如呢，他是站侧一边呢？假如是站这样的，哦，你就会觉得他的心在怎么样？不知道，晃来晃去，不知道在动什么歪脑筋。好，所以你磨磨这样磨，好，跟磨磨放一边磨，一不一样？心境都会不一样。所以做什么要端正，不能啊，歪一边，都会影响一个人的心境。所以他站跟坐啊。都做不好，站不好，他的心啊，会越来越散漫，越来越傲慢。所以我们自己啊，先要求自己啊，做做正，然后呢，磨磨的时候啊，也要做端正。好，所以，哦，磨磨偏，心不端，志不静。心先病，所以写字的时候啊，也要恭敬去写，不然当我们每一次写字，心都很散乱，那学问呢、啊，就在这一颗心的境界啊。假如每一次写字啊都很纷乱，可能学问都在一点一滴当中怎么样下降，所以字不进。心先病，现在很多小孩写字哈，这个笔记本哈都歪一边，很奇怪哈，他歪一边还可以写啊，哦，这个还不是少数哦，所以往后啊，他们写字就一定呢，这书要歪一边，那个到时候可能眼睛都会怎么样，久了都斜视的，啊，所以这个要适时指导。写字要书放正，笔啊，放正。列典籍有定处，读看毕还原处。这个也是动物归元。这个书本放在哪里啊？把它放好，看完之后再放回去。下一次要看，就很快啊。可以找到，好，我们曾经去参观李炳南老师的书房，他的书房书籍非常多，好，每一本都摆得整整齐齐，好。
，虽有疾呀、啊，倦数疾，有缺坏就不吃。所以你放好之后，什么时候要拿都方便。然后对书也要很爱惜，有缺坏啊，要赶快把它。这个补好，因为古代的书啊，都不易得到，所以他们都倍加珍惜。一有坏掉的，赶快啊，把它修补一下。那现在的印刷术啊，很发达，但是也不能因为发达，我们就不尊重书本，不爱惜书本，这样也不对。所以我们可以做一些书套啊。让书啊不至于会脏掉，好或者呢，我们做好这个书柜，好让书的寿命啊可以用很久，这都是啊对书的爱护。非圣书，秉物事，必聪明，坏心智，不是好的圣贤书啊。一定不能看，因为啊，我们也提到，宁可中年不读书啊，不可一日啊，尽小人。这个小人不单是人哦，还指什么？书本。为什么宁可中年不读书，也不能一日尽小人？就好像啊，一滴清澈的水。滴了一滴墨汁下去，咚，多久？可能不到一秒啊！你要再花多少时间把这一滴墨汁清出去？可能要十倍的时间，可能要百倍甚至更久的时间，都不容易。所以防止污染特别重要。所以要防自己的污染，也要啊防孩子的污染。好，所以也要有判断力，什么书啊绝对不能看。所以最保险的，一定要先读啊几千年印证真理的经书，去看。好，那孩子呢，看电视啊。绝对你要帮他把关，不能看一些污染的节目，一些杀到淫妄的节目啊，这个我们要做好。好，勿自暴，勿自弃，胜于贤，可循之。所以呢，我们也要自我取喜。常常自我砥砺，要有信心，因为人之初，性本善，绝对啊，只要透过我们精进不懈，一定啊，可以契入啊圣贤的境界。好，那当然了、啊，根本啊，在信心，所以我们要对自己。怎么样？有信心，再来还要对谁有信心？哦，对圣贤人要有信心，再来。哦，对老师有信心，你要对你自己的孩子有信心，你要对啊所有的亲友有信心，因为每一个人都有本善之心。还有，也要对我们大方广文化公益网有信心。好，因为啊，我们刚开始去做的时候，这一些同胞啊，都很害怕我们会不会做两天就走了。我们都安慰他，我们这个一做啊，一定会怎么样？做到底。所以呢，我们是同舟共济。在今年，我们已经啊要成立
网路学校，网路学校，所以会有很多德育故事，还有像五种仪规，还有四书，这些课程啊，我们都会安排在网路学院。那时候啊，大家可以一起熏习，一起。深入圣贤教会，所以大家要有充足的信心。所谓“德不孤，必有灵”。四海之内啊，皆兄弟。最后还有一句，要责任的承担，是成长的开始。所以要学，也要教啊。要学也要教，所以诸位朋友，我们可以从自己的修身做起，进一步啊，去付出，在我们的家庭，在我们的社区，我们可以啊，一个礼拜啊，教孩子一次，难不难？不难呐、啊，已已经有很多啊，参考资料可以用。那做什么事啊？只要顺势而为，都不会太复杂。啊，所以来三个教三个，来五个呢，教五个。有一些好的家长，他很愿意啊，跟孩子一起学。我们可以透过这个机会啊，跟他在做一些家庭教育沟通，沟通的觉得哎，大家一起学习很好，相关而善。可以互相观摩，就可以把这些家长组织起来，固定啊，每个礼拜在一起研讨一节课，长期熏习，他进步了，你也怎么样？进步了，所以很多事啊，都可以水到渠成，我们不要啊，操之过急。好，那最后啊。我们在学习圣贤的学问，也要明白为什么要学圣贤。大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。所以啊，人生啊，就是要自觉、觉他、觉醒。圆满，明明德，就是让自己本有的本性善良能够彰显开来，所以是明明德。好，当一个人明明德，有智慧了，自然而然可以齐家治国，平天下，所以就可以亲民。这个亲啊，是指爱护；另外一个意思啊，是心。心明，就是让我们身旁的亲友能苟日新，日日新，又日新。什么日日新又日新？思想观念、德行。好，当我们呢不断提升自己，帮助别人，到了极点，到了鞠躬尽瘁，死而后已，就能。止于啊，至善。最后啊，以一句孟子的教诲，我们来互相祈许。孟子说啊：“君子所以异于仁者，以其纯心也。”君子跟人不一样的地方啊，就在他的纯心。因为啊，君子以人存心，以礼存心。仁者爱人，有礼者敬人。爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。所以我们时时以人以礼。以圣贤教诲存心，绝对会让德行不断
提升，而且学胜学险会不会很痛苦？不会，因为啊，一定会有更多的人爱护你，更多的人礼敬你。所以，当我们能够啊，不断用这个方、这个存心啊，去面对身旁周遭的人，相信啊，我们的家庭，我们的。工作环境，甚至于我们的社会，将会越来越和谐，越来越团结。好，那这节课呢就讲到这边，谢谢大家。